Hi guys, welcome to RMPD TV again and today we will discuss on how to create a scribble effect using Adobe After Effects. So without further ado, let's get started. First, let's open our Adobe After Effects. Okay, so we'll create a new composition. Let's name this Scribble with 1920 by 1080 uh, with a frame rate of 30 and background color of black then duration of let's say 7 7 seconds Okay, after natin ngayon makagawa ng bagong composition, pwede na natin ilagay yung gagamitin nating video dito sa project natin. And I named it Scribble. Okay, then lagay na natin siya sa timeline natin. Okay. So, ito yung video ng aking Scribble na gustong mangyari. So, ano ba yung goal ko? Ang goal ko dito na pag nag-land uh, yung finger dun sa mismong glass, magkakaroon siya ng parang effect na hindi ko alam kung parang wave or ganun-ganun. Basta ganun-ganun. Yun. Basta mamaya makikita nyo. Okay. So, first, para makapag-create uh, ng scribble, ang gagawin natin ay punta tayo dito sa my paint. Okay. After na I wait lang, ah, dapat double click niyo muna itong mismo video. So lalabas tong layer na to. Okay. Then put tayo sa brush. Click natin tong brush. Okay, so after niyan ma-active, click natin ngayon yung gusto natin brush. Let's say gagamitin ko dito ay 13. Okay, 13. Then put tayo dito sa paint. Mode, normal, channel, RGBA, and yung duration, single frame. Kasi by default, ay nakalagay dyan, constant. So, wag nyo kakalimutan that single frame. Okay. After nyan ngayon, pwede na kayo mag-start mag-paint. Uh, wag nyo kakalimutan na ang pagpipaint ito frame by frame. Ha? Wag kayo magsasayang ng oras na ilalagay nyo lahat sa isang frame. Kasi after nun, hindi nyo pwedeng ilipat yon. So first, saan ba natin sisimulan? Sabihin natin dito. Okay. Actually, madali lang siya. Ang magiging problem lang nito talaga, matrabaho. Okay, to click the next keyframe, uh, you can press page down, next keyframe, page up, previous keyframe. Okay. So, next keyframe tayo. Imagine guys, yung mga video na nakikita ko sa K-pop, almost 2 minutes, tas mas complicated pa yung design. Imagine yun na lang kung gano'ng katagal nila ginagawa yun. Siguro ano, dahil naka-tablet naka din sila, or I mean drawing tablet din sila, kaya mas napapabilis. Pero, ang point kasi dun, yung pagiging pagiging detailed ng, ano, ng pagpatong ng brush. Yun yung nagpapatagal. Okay guys, so balik na tayo dito sa ating composition. Then, magkikreate tayo ng bagong solid. Right click, then new, then solid. Yung size niya based sa composition which is 1920 by 1080. Then yung color, adjust nyo to color black. Then click OK. Then after that, open yung scribble nyo, then look for effects. Then open yung effects, click nyo tong paint. 
Copy nyo siya, then i-paste nyo siya dito sa black solid. After natin ma-paste, i-disable na natin yung effects. So, i-click nyo itong effects dito sa side. Okay. And after that, let's go to effects and presets. Ngayon, hanapin natin yung glow. Makikita siya dito sa ilalim ng stylize. Then, drop natin siya dito sa black solid. Okay, after that, adjust natin yung glow threshold to 50. And yung glow radius to 25 or 30. Let's say 25. Okay. After that, palitan natin yung blending mode from normal to add. Okay guys, so ganyan gumawa ng Scribble Effect using Adobe After Effects. Guys, if hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko para lagi kayo updated sa mga next tutorial videos ko. Thank you for watching and see you on my next tutorial. God bless!